good good morning very good, good morning ma'am good morning ma'am ma you are look stunning and very refreshing in whites okay ma'am ma abhi keh rahe wali ki hum lag nahi raha you are not well ah ma'am fever hai bhi aapko थैंक यू मैम वो उसने मुझे भी अनम्यूट कर दिया मैंने कहा चुपी हो जाओ या तो फॉर्मली वेरी गुड मॉर्निंग सो द एक्सपीरियंस इज दिस यस्टरडे व्हेन आई वोक अप आई वाज इन 102.5 फीवर सो व्हिच वाज अराउंड 3 3:30 तो मुझे पहले लग रहा था पहले मैंने अपने रूम का एसी बंद किया बिकॉज़ आई वाज शिवरिंग एंड फीलिंग वेरी कोल्ड उसके बाद उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा लाइक इन पतला सा शीट आई हैड उसमें भी आई वॉज शिवरिंग देन आई थॉट ओके लेट मी जस्ट टेक मेडिसिन फिर मैंने लाइक आई टू पैरासिटामॉल एंड विद अ लॉट ऑफ वाटर ग्रेटिट्यूड एंड आई इंस्ट्रक्टेड दैट वाटर आई डिड नॉट प्लीड आई डिड नॉट बेग आई सिड लुक यू बेटर मेक मी द हेल्थीएस्ट टूडे आई वॉन्ट टू इंजॉय माई डे विद परफेक्ट हेल्थ and um, i took that medicine and then i couldn't sit but then you know i meditated for about 5 minutes and uh, you know visualize that how easily i was actually conducting the study and but then i did tell priya you know that um, in case i'm not able to or anything so she can take over because i knew that poonam was also not around and she had gone for a hiking or something so uske baad throughout the day now i took that medicine the fever did come down to about 100 and but body was still feeling something you know like that as if something is healing inside and you know at a fast pace throughout the day with food and water i did the magic ingredients in the morning when i wrote the 10 blessings i uh, wrote all 10 for the five elements and for my immune system to my wbcs to my antibodies like you know generally for the body so all 10 of the blessings in the morning that i had written were all 10 directed towards my health and throughout the day whenever i drank anything so i could not eat much like was more mostly on a khichdi diet and all that like rice i had for lunch and for dinner was a very little khichdi and i think evening i just had a glass of soya milk and but i saturated that with gratitude of healing and uh, also magic dust of perfect health and healing and this morning also i had my chai so i don't take milk so much so i i added that soya milk again with a lot of gratitude into that and had my chai and had it outside in the balcony and put all the five elements because kehte hain ki jab body mein kuch breakdown hota hai it is an imbalance of the five elements so i had to say thank you to the earth and thank you to the fire element and you know because fire was coming out through my body only because whenever anything heals you know like your body becomes hot so that and you know element of air and of course um, water and um, element of space and this is how i am back here i think that was the only one that i had to take in the morning yesterday after that i didn't need to take any pill and um, well it's here and uh, i'm feeling pretty okay so everything totally based on ronda burns book only <laughs> had it not been there i don't know i would be actually taking a chutti today and not going to work so it was like that <laughs> Amazing, ma'am. You look absolutely fine today. Yeah, It's yeah. Well rested, day, also. No, day. it was a Sunday. And imagine the protection that we get is that it was a holiday. I didn't need to take because I have a very choco block week. You know, like non-stop. There are events today. There are like interviews lined up. I have to make a presentation. I have to give a presentation for the UGC. then i again like you know tomorrow is a tough day 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 after tomorrow there's a launch of something so i am busy with that thursday i've got a webinar friday i'm leaving for singapore so you know this entire week has been like that 
So is going to be like that, you know, good, productive and easy. That is how the week is going to be. So I've done my intention for today. You know, I remember today, Bentino Masaro was saying that, you know, when you're lying down in bed and uh, you want to get up you, before starting your day, even if you want to pee, hold it, <laughs> don't get up. You know, that is what he had said. And he said, by lying down, visualize the course of your day throughout till night, till bedtime. So I did that today, lying down in the bed only. I did a magical day. And um, I wanted to go to the bathroom. I remember Bentino Masaro saying, even if you want to pee, you have to lie down on the bed and, you know, think through the day. So I saw that. I saw a very, very productive day and how I came back in the evening and every, all the work were done, you know, so beautifully. And there were wonderful outcomes and I received unexpected money and I, I enjoyed my perfect health and how everyone came to support me in everything that all the work that I had taken and all the interviews went so beautifully. I could finally close one very important position that I wanted. I've been wanting to close so all those things I've already seen in the bed also. So all these mentors are actually shaping our lives and, you know, making it so easy that now there is zero kind of, we, I mean, we don't need to suffer anymore, right? It was so easy. So yesterday till today, I'm doing this only, basis this only, that in the afternoon, once I felt that, you know, body temperature is rising a little bit, you know, and then again, I spoke to my subconscious mind as a subconscious mind, if you have created this body, you know how to heal and fix the things inside. You're the best fixer in the world. Please fix my body right now with whatever bacteria, whatever is there. I know that you're doing it. And let me just have water thanking you. And then I had water thanking that. Thank you, subconscious mind, for fixing my body and healing me 100% and giving me my stamina and energy back. Yeah. And then I went for a good walk in the evening. Of course, morning I couldn't. I, I had to go to sleep immediately after the study. But in the evening, I could go for a nice walk of one hour. So that much energy I got because, because I spoke to my subconscious mind and it did listen. It always listens for all of us. This is how beautiful the practices are. So, yes, coming to today, day 10. Baba so, wanted to ask, like, if we have to take payments from people then what do we write if you have to take payments yeah receive we have to receive payments which are like pending for a while now yeah so uh, what do we write there thank you we will do that in chapter number 13 you can put it in your dream list if it's a very big uh, payment okay. otherwise you can just write thank you that uh, rashi paid me the amount okay. of money she had to with ease and joy Okay. It can just come in your right thing. Yeah. If and it's not a very big payment, it's a very big payment and some things are dependent on it, then you have to put it in your dream list. Okay, thank you. Thanks. Yeah. So today's chapter is so beautiful. It is again not writing, not doing anything. It's called magic dust, everyone. And everyone is mentioned here in this image. We don't even know these are random people, you know, looks like a station or something like a, you know, like a public place where some people are going to work, some people could be gym trainers, some people could be painters, but magic dust everyone to everyone and everything, you know, you put the magic dust of safety, happiness, health, whatever it is. And especially to the people who make it so meaningful for us to live and make our lives easy. Hamare jitte bhi wo trash collectors hai, hamare ghar pe domestic helpers hai, hamare jo, uh, you know, public uh, areas ko clean karne wale log hai, jo hamare ghar ke common areas ko clean karte hai, jo roads ko clean karte hai, jo grocery stores wale hai, like we all have the local markets from where we get our groceries. So to those people, then we have the security guards, then we have people who serve us when we go to restaurants. So all these people, sometimes we may have been very rude to these people ki kya khana peke kar ke la rahe ho you know ye pani mujhe itna thanda de diya uh, aapne ye table clean nahi kiya acche se you know like is tarah ki cheeze apne domestic helpers ko ho sakta hai humne bahut zyada data hoga instead of samjhane ke bajaye uh, so uh, matlab jo complaints kiye unko aaj hum erase karenge because we are working for past and present right now and generally ye jo ek buddhism mein bolte hain world of animality 
यू नो वर्ल्ड ऑफ एनिमेलिटी होता है कि जो आपसे नीचे के लोग हैं जो जिनके पास शायद इतने प्रिवलेजेस नहीं है जैसे हमारे हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर बहुत आराम से खराब हो जाता है लेकिन जो हमसे ऊपर लोग हैं यू नो जो हु आर मोर पावरफुल लाइक इन पावर इन पोजिशन और समथिंग या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है Uh, उनसे हमारा बिहेवियर अच्छा होता है सो दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ एनिमेलिटी सो एनिमेलिटी इज लाइक हम अपने आप को जंगल का राजा समझते हैं और हमारे नीचे जो लोग हैं हम उनको कुछ नहीं समझते यू you नो know, हम कुछ भी उनको बोल देते हैं कि आप आप देख के नहीं चलते आप पैसे क्यों करते हो आपने वैसे क्यों किया यू नो सो वी मे हैव कंप्लेन बट एक्चुअली दीज आर दीपल हु मेक अ लाइफ वेरी इजी ऑफकोर्स जब से हम ग्रेटिट्यूड में हम किसी से बुरी तरह से बात नहीं करते हैं you know we are very very grateful and thankful to all these people who serve us so much but uh, you know like today is a day when we have to saturate gratitude to the service industry so the people who make it easier people who come with couriers there so many online you know mere ghar pe koi din aisa nahi hota when something is not getting delivered online kabhi bacche swiggy zomato kuch na kuch karte rehte hain so all these people are constantly coming and they are you know selflessly coming and serving unko to kuch matlab jo bhi hai salary mil raha hoga ya whatever but they just come to our doorstep and they deliver things to us so isn't it so beautiful and we've never really been very grateful to them i mean they're postmans and you know like lots of courier agents uh, who come to the house and they collect and they deliver and all of that people in the bank who are working you know like they're working selflessly and kind of making our work so easy so all these people call center people कॉल सेंटर पीपल को हम हमेशा डांटते हैं पता नहीं पास में शायद डांटा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है फिर वो बोलते हैं मैम आपको प्रॉपर्टी चाहिए मैम आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है मैम आपको लोन लेना है सो इट इज फॉर दो पीपल इमेजिन वो किसी के बच्चे हैं जॉब कर रहे हैं ठीक है वो किसी कंपनी के बड़े इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने हैं ठीक है लेकिन वो वो भी किसी के बच्चे हैं और वो अपने टारगेट्स फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने पड़ रहे हैं उस तरह से कौन चाहता है कि किसी की डांट सुन के भी आप ऑफिस में काम करो है ना कोई नहीं चाहता अगर क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो उनको टारगेट्स मिले हुए बेसिस विच उनको पैसे मिलते हैं अब वो नहीं अगर हम बनवाएंगे तो एटलीस्ट मतलब व्हाट वी कैन डू इज गिव देम अ मैजिक डस्ट ऑफ देर टारगेट कम्पलीशन उनको टारगेट कम्पलीशन का मैजिक डस्ट दे दो अगर वो बोल रहे मैम प्रॉपर्टी खरीदनी आपको ये खरीदना है उसको मैजिक डस्ट दे दो फोन पे ऑफ द टारगेट कम्पलीशन कि और बिल्कुल ये प्रे करके जिनको भी उनको वो करना है मतलब जो भी पीपल हु आर सीकिंग प्रॉपर्टीज दे दे बाय विद दैट पर्सन और उसका इस महीने का वीकली टारगेट जो भी होते हैं वो पूरा हो जाए एंड बी वेरी वेरी कॉर्डियल एंड कर्टियस टूवर्ड्स देम नेवर बी रूट टू दीज पीपल हु आर फ्रॉम कॉल सेंटर समटाइम्स तो वो एक घंटे में पांच बार फोन कर देते हैं एक ही वो मैडम हम फ्लैबो कंपनी से बोल रहे हैं आपको फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराना है मतलब मेरे पास नॉन स्टॉप फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के सो पहले तो मैं करती हूँ थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ ठीक है और दूसरा मैं उनको करती हूँ कि उनका टारगेट हो जाए और उनके सब जिनको भी हेल्थ चेकअप लेना और वो भी हेल्थी रहे और इनका भी टारगेट पूरा हो जाए बिकॉज अगेन एंड अगेन कॉलिंग मीन्स दैट यू नो द काइंड ऑफ प्रेशर विच इज देर ऑन देम इज इन टेट सो दीज आर दीपल आज हमको इन लोगों के लिए बिकॉज इनसे हमने बहुत रूडली बिहेव किया है आज हमको इसको कवर अप करना पड़ेगा बाय सैचुरेटिंग ग्रेटिट्यूड इन दोज एरिया विजय जी प्लीज रीड टेन मैजिक डस्ट एवरी वन No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that who, who, uh, what is it? What we give to another person with a full heart returns to us a hundredfold. So. being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent it's vital to improving your life gratitude is a powerful energy and so who whomever whom ever you direct gratitude's energy toward that's where it goes if you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them 
you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face-to-face -face at work, in the stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you and you are receiving their service. If you don't say thank you in the return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, aeroplane, air, air, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. When you are at a cafe or restaurants, a restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, or giving you your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out Sprinkle Magic Dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greets you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you, serving drink and food or removing your plates or trash in the service. The airline thank you. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thanks you. Thank you. So do the same and Thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because, because the fact that you can fly in an absolute miracle. Be, great, be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues, magic dust them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve you. They have chosen a job to serve other people and serving the public means encountering all kind of all kinds of people in varying moods, 
including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son of son to parents and irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend. And they deserve your kindness and patience. At times, second, you may... Avijaji, I'll just break it down. I'll break it down into two parts. It becomes easier for me also like the whole chapter. So Pele Wale Mejo first paragraph. Hai, this is very, very important here. Ancient teachings is all. Matlab padani Ronda Bani Kitni Kitabe Padi before writing this book. So she's written that ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart, Jab Dil se hum thank you bolte hai, returns to us hundredfold. In some way we will see that Subse important, I was reading an article by B.K. Shivani and she's, she had mentioned it there that kabhi bhi aapki life mein kabhi kuch problem aayegi, kuch kaam nahi karta us vat, but jitni blessings aapne logon ko de ke li hoti hai, bas wo kaap karti hai. So that means our conduct and our kindness jo hamara hai, ye subse ye priceless hai actually. So this is what it's written as, no duty is more urgent than that of returning thanks. Itne log hamare liye kaam karte hain, itna matlab isme yehi sara hai, that it is vital to improve your life, aur your ko italics mein likha hua hai, agar hum apne apne zindagi mein bohut zyada advancement dekhna hai, ya bohut value add karni hai, zindagi bohut meaningful karni hai, humko thank you us proportion ne dena padega, jis proportion ne log hamare liye kaam karte hain. हम सुबह स्टेप आउट भी नहीं करते हैं हमें सड़कें सारी साफ नजर आती है वो दोस्ट ऑफ यू हु टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होती है वो दिल्ली मेट्रो कितनी साफ होती है ठीक है सो नो बडी इज स्पिटिंग देयर नॉर्मली वी सी स्पिट्स एवरीवेयर वी डोंट सी एनी स्पिट इन दिल्ली मेट्रो यू नो एंड इवन इफ इट इज द मोमेंट इट माइट get dirty maybe you know like they clean it up so we don't even know ki koi hamesha safai kar raha hota hai hospitals mein jao nursing homes mein jao koi hamesha wahan pe jhadu pocha kuch na kuch kar raha hota hai sweeping and mop mopping and cleaning you know the gardeners clean the garden so well matlab it's not usme bahut sare wo toote hue dry leaves aur wo sab rakhe hote hain pehle lekin wo nahi hote hai na next day रोड के ऊपर बेनेवर जैसे ऑटम टाइम आता है या कुछ तो रोड के ऊपर इतने ड्राई लीव्स और ये सब नजर आते हैं आफ्टर एन आर दे आर नॉट देयर दैट मींस दैट समबडी इज देयर क्लीनिंग इट एंड इट्स नॉट इवन द पर्सनल वर्क दे आर डूइंग इट फॉर अस वी बेटर बी ग्रेटफुल गार्ड्स जो होते हैं दे वर्क 24 बाय 7 यू नो लाइक रात को भी वो बेचारे कभी सो रहे होते हैं ऐसे करके जब दिल्ली में बहुत ठंड होती है तो हम लोगों ने देखा द टेंपरेचर्स 1 एंड 2 डिग्रीज दैट टाइम वो आग जला के वहां पे बैठे रहते हैं इमेजिन दे हैव टू सिट आउट डोर्स हम लोग हीटर चला के अपने घर के अंदर बहुत सारे ब्लैंकेट्स से कवर होके वी सेट एंड नाइसली वी वॉच सम नाइस मूवी बट इमेजिन हाउ दे मैनेज यू नो उनके पास तो चॉइस ही नहीं है दैट द जॉब सो वी रियली नीड टू टूडे बी ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल हु मेक अ लाइफ सो इजी एंड इसमें लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी सो उस पावरफुल एनर्जी को फोकस करना है हमें उन लोगों की तरफ आज एक एक जने को अलग अलग ऐसे नहीं कि सबको ऐसे एक एक जने को अलग अलग थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी यू मे नॉट टेल देम डायरेक्टली इट इज ओके जिन लोगों को आप देख के कर सकते हो लाइक लुक इन टू द आईज एंड से इट सेज दैट नेवर थ्रो अवे योर थैंक यू उनकी आंखों में देख के बोलो तो सपोज अगर आपको आप किसी लाउंज में गए और किसी ने आपको खाना सर्व किया या किसी ने आपकी टेबल वाइप की है तो ऑफकोर्स उनको देख के थैंक यू सो मच ओके ये तो बोलना ही होगा सो डोंट थ्रो अवे और थैंक यू ऑल्सो आंखों में आंखें देख के ठीक है अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी के लिए डोर स्टेप पे आया है सो इट लुक एट डेम एंड से थैंक यू भैया आप इतनी गर्मी में आए ओके एंड ऑलवेज सर्व वॉट ऑफकोर्स वी डू इट ऑल ऑफ अस बट नाउ विल हैव टू टेक केयर एंड ट्रेन द पीपल इन योर हाउस ऑल्सो टेल देम दैट वेन एवर इन दिस वेदर एनी वन इज एनी वन कमिंग टू योर डोर स्टेप टू डिलीवर समथिंग और वट एवर इट इज टू ऑलवेज ऑफर दम ग्लास ऑफ वॉटर ओके सो यू डोंट नो मतलब बाहर जाके अभी तो थोड़ा सा मतलब उनका हेल्थ और वो पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं इट्स नॉट जिस हमारे घर आए 
उनके पास में भी ट्वेंटी फाइव और घर है आज ही जाने के लिए ठीक है एंड इट्स नॉट दैट इजी है हो सकता है उनके घर पे भी कोई बीमार हो कोई कुछ हो कोई उनको जरूरत है उनके यहाँ पे कोई वेडिंग फंक्शन होगा या उनको भी मन करता है कहीं बाहर जाने का फ्रेंड्स के साथ में बट इन लोग को वीकेंड्स पे और ज्यादा काम पड़ता है क्योंकि वीकेंड्स पे लोग घर में होते हैं और जब भी हम ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं तो उसमें पूछते हैं कि वो किस वक्त डिलीवर करना है आपको तो जो लोग वीकेंड लिख देते हैं तो वो उनको उस दिन बहुत ज्यादा काम होता है जब पूरी दुनिया मजे कर रही होती है मॉल्स में घूम रहे होते हैं सब कर रहे होते हैं so today is just day that we have to return that thanks and the powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on theke wo hamesha on pe i mean like flights mein jab jaate hain these little girls you know who are in early 20s air hostesses i was taking one international flight i remember somewhere and you know so she they come with a bar after some time like wo alcohol serve karti hain and all of that so these guys were kind of you know first time usne ye kiya matlab in 3 3 and 3 ss seats thi so i was on the in the first row to mere jo beach wale seat the usme these guys were sitting and they were constantly like that girl was very pretty you know so they were not like unka acha conduct nahi tha us ladki ke sath mein और वो बार लेके आई पहले उन्होंने अपना वो ड्रिंक लिया विस्की या कुछ लिया था उसके बाद जस्ट टू लुक एट था यू नो फॉर डिफरेंट रीजन दे के प्रेसिंग द कॉल बटन एंड शी वुड जस्ट कम एंड यू नो दैट वे सो आई कुंड कंट्रोल माई सेल्फ मैं तो वैसे ही मुंह फट हूँ ठीक है नोन टू बी लाइक दैट सो आई टोल्ड दोज गाइज दैट सी जस्ट टेक इट ईजी विथ हर I said you're calling her again and again. Half of the time you don't even like you know it's not even for you could have taken water that time only when she had come two minutes ago and four times you have called her in this much time. So just be easy on if there was any family member of yours we wouldn't have treated her like that na. So this is how but that that girl like a like you know pasted smile on her face she says yes sir can I help you yes sir can I help you all the time and obviously उनकी नजरें बहुत अच्छी नहीं थीं. ठीक है सो दिस इज वॉट यू नो पीपल गो थ्रू ऑल्सो जस्ट फॉर देर वर्क एंड दे कैन नॉट रियक्ट बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ओके दे कैन गो एंड टेल द कैप्टन एंड कैप्टन कम समाइम्स जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसा बट वो मतलब पूरे टाइम बेचारी वो बच्चा ना स्माइल करके पूरे टाइम स्माइल पेस्टेड थी उसके चेहरे पे मतलब और कोई होता अगर मेरे सामने कोई बाहर ऐसे कर रहा था तो आई वुड हैव कंट्रोल आई वुड हैव कंप्लेन एंड रेज एन इशू अबाउट दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर यू नो ऑब्वियसली so we don't know what people have to do we go somewhere you know kabhi reception pe koi baitha hota hai to isme aage hum padhenge ki ho sakta hai ki that person may have lost a loved one you know like kuch bhi ho sakta hai and still had to come to work that's why she's not smiling back at you to hame lagta hai kitni rude thi wo wahan ki receptionist mujhse aise baat ki hame pata nahi hai na wo apne bimar bachchon ko ghar chhod ke aayi hai usko chutti nahi mili ya uski chuttiyan khatam ho gayi hai maybe she's had a break up you know like nahi pata hota isliye hamari jo magic dust hai na wo kabhi bhi अगले के बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए वी हैव टू गिव इट नेवर दस यू नो नो मैटर दे हैव बीन रूट टू अस देव बीन नास्टी दे आर नॉट टॉकिंग टू अस प्रॉपरली दे आर नॉट बीन स्माइलिंग एट अस बिकॉज उसका काम है वो हॉस्पिटैलिटी में काम करती है तो उसको स्माइल करना चाहिए फ्रंट ऑफिस में बैठ के बट रियली डजेंट मैटर यू नो सो दैट इज हु वी बिकम वी हैव टू बिकम दीज काइंड ऑफ पीपल हु who learn to love and respect and give magic dust to anyone irrespective of who they are and how their conduct is towards us theek hai ye bahut zaruri hai so isme ye likha hua hai people jo billing counters pe hote hain you know fada 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 billings kar rahe hote hain un logon pe magic dust ya jo bhi hamare liye kuch bhi kar rahe hain the cab drivers restaurants mein customer service jo phone call center ke aate hain सफाई कर्मचारी कहाँ के भी हैं स्टाफ ऑफ दैट वेर एवर यू हैव गॉन बैंक या कहीं से सो वी रियली एंड टू ऑल दीज पीपल जो हमारे घर पे फिक्स करने के लिए आते हैं चीजर चीजें यू नो लाइक इलेक्ट्री इलेक्ट्रिशियंस प्लम्बर्स सो ये जितने भी लोग आते हैं यू नो लाइक कोई सुवेज ठीक करने आता है कभी कोई ड्रेन का वर्क करने आता है वो क्लॉग हो रही होती है सो ऑल दीज हेल्पर्स हु कम टू आर्स यू नो टूडे इज अ डे टू काइंड ऑफ गिव अ लॉर ऑफ मैजिक डस्ट टू दीज पीपल आई मीन लाइक इमेजिन एयरपोर्ट पे और वहां पे वो फीमेल uh, बैठी होती है सो द मोमेंट यूर अबाउट टू एंटर बिकॉज हम लोग बहुत ये यू नो ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में रहते हैं सो आई ऑलवेज नोटिस एवरी टाइम आई गो टू द एयरपोर्ट वॉशरूम एंड शी वुड ऑलवेज से मैम एक सेकेंड में साफ कर देती हूँ पहले एंड शी गोज एंड शी क्लीन इवन दैट सीट विद हैंड आई मीन लाइक इट इज 
इनक्रेडिबल मतलब मैं इतना दिल से उसको थैंक यू बोलती हूँ वो भी बच्चे यू you नो know, लाइक like, जो वहां पे काम कर रहे होते हैं मतलब वो पॉट को साफ करना उसके ऊपर जो सीट है वो पूरी वेट होती है उसको इतने अच्छे से क्लीन करके फ्लोर को वो करके सैनिटाइजर डाल के फिर बोलती है नाउ मैम यू कैन गो एंड आई मीट दीज काइंड ऑफ पीपल सो मच यू नो लाइक मैं कभी गंदे वॉशरूम में नहीं गई हूँ हमेशा दो लेडीज यू नो लाइक वो सिद्ध है वो जो अपनी यूनिफॉर्म में ऑलवेज बीन एक्स्ट्रा कर्टियस टुवर्ड्स मी इनफैक्ट मैं हाथ धोती हूँ और वो खड़ी रहती हैं टिश्यू लेके दे डोंट नीड टू डू दैट ना सैलरी तो उनको तब भी मिलेगी और कोई हम वो थोड़ी दे के जा रहे हो उनको रिव्यू या फीडबैक वो फिर भी हमारे लिए कर रहे हैं इमेजिन वी हैव सो मच टू बी इतने अच्छे लोग हैं ना दुनिया में मतलब अमेजिंग सो दिस इज वॉट वी हैव टू बी अबाउट सो इसमें जब फ्लाइट में जा रहे हो एयरपोर्ट पे एक एक सिक्योरिटी चेक वाला पर्सन जो है एक्सरे मशीन के ऊपर जो वहां पे कॉप्स बैठे होते हैं जो वहां से आगे जाते हैं लाइक वी रियली नीड टू बी लाइक ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कहा से पढ़ना है विजय जी रिमूविंग योर प्लेट और ट्रैश हमने कर लिया है वी ग्रेटफुल टू दो इन योर वर्क पर्सन इन सर्विस it may be more challenging to be grateful in those situations but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior choose to be grateful no matter choose to be grateful no matter what choose magic in your life no matter what it might help you to remember that you don't know what difficulties someone might be going through at the time you connect with the, him or her they may be feeling unwell they may have just lost a loved one their marriage might have just ended or they may be in desperation and at a tipping point in their life your gratitude and kindness might be the most magical thing that happened to them that day be kind for i quote be kind for everyone you meet in fly uh, in fighting a hard battle philo of alexandria circa 20 bc ad 50 आपकी आवाज़ वॉइस फोन फॉर हिज और हर हेल्प Don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. when you do this one simple thing because they will feel your sincerity when you say thank you to someone in person look at look at his or her face they will not feel your gratitude or receive your magic touch unless you look directly at them you have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you as you are looking down or thank you while you are on a, on your cell phone because you are not really sincere when you do that a couple of years ago 
I was in the store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant as the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautiful wrapped gift, I received a, a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store. And suddenly, an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust, her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Every action always ha has an equal reaction. If you are really if you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And it will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situation, situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her off home, I feel gratitude for having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving and if she sees another driver who seems to be in the stressed and is a speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. I don't, it does not matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service, whose service you benefit from. The magic dust will still reach them as an example. Mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork, clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that, and that it will be available to help them to improve their lives. 
and every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind the calling instances where people in service went out of, a, out of their way for you. It may have been someone on the phone or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local stores, store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder, read through tomorrow's practice today because the practice of day 11 begins when you first wake up. Magic practice number 10, magic dust everyone. Number one, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for their service they perform. Number three, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Yeah, thank you so much, Vijay Ji. It was a long chapter. Yes. <laughs> this is one of the longest chapters in the entire book. So, uh, this chapter, we have to understand its essence. Samaj aa gaya hai. But then Rhonda Bani also told us that I don't use magic dust only on the people who serve me. I use it for everything. You can be creative with it and play around it. She says, when my daughter comes to meet me, her daughter lives in the same city, in the US, where she lives. लेकिन वो अपने फैमिली के साथ रहती है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दूसरे घर में तो वो जब इनसे मिलने आती है तो वो जब बाहर वापस जाती हैं अपने घर पे शाम को तो वो उनकी कार के ऊपर मैजिक डस्ट ऑफ सेफ्टी देती हैं कि वो सेफली अपने घर वापस पहुंच जाए तो इस तरह से यू नो हम इसको अपने कंप्यूटर पे वो देती हैं वो कहती हैं जब भी मैं कुछ लिखने का काम शुरू करती हूं तो मैं अपने कंप्यूटर पे मैजिक डस्ट करती हूं वो ट्रैफिक पे मैजिक डस्ट करती हैं कि सब सेफली सेफ रहें यू नो स्पेशली व्हेन समबडी इज रैश ड्राइविंग सो इस तरह से मैजिक डस्ट हम किसी भी कभी भी दे सकते हैं यू नो इमेजिनरी मैजिक डस्ट होती है and uh, again, it's written in this way that you have to ensure that your gratitude is not behavior on other people's Even if they are, suppose somebody is very rude to you, give them magic dust of happiness and peace. Kar de, hai na? Obviously, there is some unhappiness in their life, which is why they are out of their life, so give them magic dust of peace. Kar de. To, waise to, Rhonda Parr has only said for 10 people, ke bola hai, but this is also hai. At least thank, thank 10 people. This is written. At least. Okay. Can't we do like 30? 3 is such a good number of creation. Why do we have to do 10? Itne sare log hai paas se abhi tak. Unhone in fact ek jage ye bhi bola hai. Jo unhone main assignment pe nahi likha hai. That aap aaj betho apna journal leke. Mada ye toh humko acknowledge karna hai. Ye jo 10 log hai. Minimum 10 people. Ye humari aaj ki practice hai. Or unko mentally acknowledge karna hai and being grateful that they helped us and they made our life easy. Hai na? Koi bhi das log ho sakta hai. Security guards, aapke grocery stores wale, uh, aap may bhi kahin kisi store Sunday ko gaye ho, kahin bahar khana khaya. Maybe you went, went to have golgappas or golgappe wale ko. You know, like jis bhi wo sab to das kar nahi hai humko. Uske alawa ek aur inhone last paragraph mein likha tha. Today sit down with your gratitude journal and make a list of all those people who went out of their way to help you. Suppose your fridge was bad. He came to help you three times to help you. And until you're not good, he was, you know, like he was so diligent with his service. 
या आपको घर की व्हाइट वॉश करानी थी उसने इतनी अच्छी व्हाइट वॉश की इतना अच्छा पेंटिंग वाला वर्क किया और उसके बाद वो पूरे घर की आपकी सफाई करके भी जाता था ठीक है देन इट कुड बी द कुक हु ऑलवेज कुक समथिंग रियली नाइस वेन एवर यू सेट कि आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है और उसने वो चीज बनाई तो इस तरह से आज ये भी ये प्रैक्टिस नंबर टू है प्रैक्टिस नंबर वन तो देखो यही वाली है जो इसमें लिखा हुआ है मेंटली हमको एक्नोलेज करना है उन मिनिमम दस लोगों को दैट मैजिक डस्ट ऑन टेन पीपल हु परफॉर्म सर्विसेज यू बेनिफिट फ्रॉम बाय थैंकिंग देम डायरेक्टली अगर वो सामने है तो थैंक यू उनको बोल दो जैसे अगर रेस्टोरेंट में हो तो ऑब्वियसली जो सर्विंग पीपल है उनको दिल से थैंक यू बोलो या जो बिलिंग काउंटर है वहां पे थैंक यू बोल दो तो अगर सामने है तो ठीक है लेकिन अगर सामने नहीं है जैसे रोड क्लीनर्स हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया जो एयरपोर्ट पे जो जैनिटर्स होते हैं यू नो जो वॉशरूम में जो लोग एंगेज होते हैं सफाई करने के लिए अगर ये सब हैं तो इनको तो मेंटली करना पड़ेगा ना ये तो आंखों के सामने नहीं है बस ड्राइवर्स हैं उनको मेंटली करना पड़ेगा वो तो भी आंखों के सामने नहीं है सो so, इस तरह से मिनिमम दस लोगों को हमको ये करना है और इसके अलावा इन्होंने एक और जो मेन प्रैक्टिस में नहीं डाला है वो ये वाला है That if you are at home today, ये वाली प्रैक्टिस इन्होंने मेन प्रैक्टिस में नहीं डाली बिकॉज शी डजन वे का मे का वर्क वेरी हैवी इन्होंने लिखा है इफ यू आर एट होम टूडे देन सेट डाउन विद अ पेन एंड जर्नल और ऑन योर कंप्यूटर एंड गो बैक इन योर माइंड रिकॉलिंग इंस्टेंसेज आप वापस उस टाइम में जाओ जहाँ पे लोगों ने आपकी मदद की हो जैसे आपकी ड्रेन चौक हो गई है घर की ठीक है एंड दैट पर्सन इमिजिएटली केम या आपको लग रहा है मेरी गैस लीकेज थी पाइपलाइन में या सिलेंडर में और इमिजिएटली वो लोग आ गए या रात को 11 बजे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया और लाइट लाइट चला गया मतलब मीटर ही में कुछ गड़बड़ हुआ और वो इलेक्ट्रिशियन रात में 11 बजे ठीक करने के लिए आया और उसने टेम्प्रेरी कुछ फिक्स कर दिया कि अगले दिन सुबह ये कर देंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग या किसी स्टोर में आप गए और आपको कुछ अच्छी सी ड्रेस खरीदनी थी वो साइज नहीं आ रहा था ही स्पेशली वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू तो हमको ऐसे इंस्टेंसेस भी आज रिकॉल करने यू नो या फिर आप कि, किसी फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ खाना खाने गए हो एंड दैट पर्सन वॉज रियली रिकमेंडिंग और समथिंग सो इट वॉज यू नो लाइक दीज काइंड ऑफ इंस्टेंसेज वी नीड टू काइंड ऑफ जस्ट रिकॉल एंड राइट एंड रियली फील थैंक यू फॉर दो People. So, ये है आज का प्रैक्टिस एंड मॉर्निंग में तो ऑफ कोर्स हमको टेन ब्लेसिंग लिखनी है उनको री रीड करना है और फिर आउट लाउड थैंक यू थैंक यू थैंक यू तीन बार बोलना है दसों के लिए और फिर आज वो जो मैजिक डस्ट हमको टेन पीपल को ये लिखने की प्रैक्टिस नहीं है आज की लिखने का तो वो हमको एड ऑन टास्क दिया हुआ है अगर आप चाहते हो लिखना तो सोच लो दो लोग तीन लोग छह लोग किसी ने कभी आपकी हेल्प करी होगी आप उनके बारे में लिख सकते हो वो मैंडेटरी नहीं है ठीक है ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना मैंडेटरी नहीं है वो एड ऑन प्रैक्टिस दी हुई है कि अगर आपके पास आज थोड़ा फुर्सत है टाइम है तो आप वो कर सकते हो अदरवाइज प्रैक्टिस आज मेन यही है कि मिनिमम दस लोग आपको चूज करना है और उनको थैंक यू बोलना है चाहे सामने देख के बोले या फिर इमेजिनेशन में करें और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस हाथ में पत्थर लेके दिन भर को स्कैन करके उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसके लिए थैंक यू बोल के हमको सोना है और कल की प्रैक्टिस हमको आज ही पढ़ने को बोलना है सो मैजिक मॉर्निंग है कल सो प्रिया वुड यू लाइक टू शेयर दैट प्रैक्टिस इन द मीन वाइल आई कैन ब्रिंग द नेक्स्ट बुक ऑन द स्क्रीन श्योर सो टूमोरो इज मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस उन्होंने अभी शेयर करने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि दिस प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली the 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 time time you you wake up from your sleep, tabhi se shuru ho jayega, till the time you reach your office, tab tak ye hamara har kisi cheez ko, jo bhi exist karti hai yahan par, jisko aap dekh sakte ho, jisko aap touch kar sakte ho, jisko aap feel kar sakte ho, wo sabhi hamare liye बहुत ज्यादा helpful होती है किसी ना किसी तरीके से तो उन सभी चीजों को अपना gratitude pay करना है thank you बोलना है right from the beginning आपका आप जब स्विच ऑन करते हो अपने लाइट को नीचे उतर के नीचे कदम रखा वहीं से थैंक यू शुरू कर देना है मैट्रेस को थैंक यू बेडशीट को थैंक यू पिलो को थैंक यू एवरीथिंग को आप बाथरूम जाते हैं तो सारे के सारे जितने भी चीजें हैं उनको थैंक यू इसी तरह से हर एक छोटी या बड़ी और फाइव एलिमेंट्स को मतलब इन सभी चीजों को शुरू से ही हमें थैंक यू करना है टिल द टाइम वी गेट इन टू आर ऑफिस एकदम एवरीथिंग या ईच एंड एवरी को थैंक यू बोलना so so I'll remind it in the the night also ki, so, so that we can do the practice right from the beginning. 
Yeah. Thank, you. Thank you so much. In fact, when you are still on the bed tomorrow morning, usi minimum 30 blessings karke utna. before stepping or before putting your foot on the floor, bed mein jab hai. Hai? So we will find for the room, for the house, for the electricity, because fan chal raha hoga, fan ko thank you, AC ko thank you, side table ko thank you, side table ke saath mein agar koi plug hai, jis mein aap apna mobile charge karte ho, usko thank you, mobile ke liye thank you, charger ke liye thank you, window ke liye thank you, door ke liye thank you, bed ke liye thank you, pillow ke liye thank you, mattress ke liye thank you, jis sheet ko aapne cover kiya hua hai, uske liye thank you. You know, the cupboards that you can see in your house, uske liye thank you that you could wake up and you have, you know, like life today, uske liye thank you for the new beautiful day, uske liye thank you. So as Priya mentioned, so you have to saturate your morning with gratitude tomorrow. And this gratitude practice, kal wali practice, no baje ke aspas khatam bhi ho jati hai. Ye se subay ki hai, subay se utho tab tak. To is liye 30 blessings count karke tab hi kar lo jab aap bed ke andar hi ho and you've just gotten up and you've opened your eyes. Even before wearing your chappal and putting your foot. And jab pair niche rakho to ek foot ke liye thank or dousre foot ke liye you. Thank you. ठीक है उस फ्लोर के लिए थैंक यू मदर अर्थ है ग्रेविटी के लिए थैंक यू कि खड़े हो पा रहे हैं जब लोग मून पे जाते हैं तो उड़ते ही रहते हैं बिकॉज़ वहां पे ग्रेविटी नहीं है सो अर्थ हैज ग्रेविटी सो दिस इज हाउ एट लीस्ट 30 ग्रैटिट्यूड व्हाइल यू स्टिल इन द बेड एंड दैट शुड किक स्टार्ट द डे टुमारो एंड ऑफ कोर्स प्रिया सेड दैट शी विल रिमाइंड अस सो वी विल रिमेंबर वंस अगेन इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग ठीक है थैंक यू सो मच प्रिया थैंक यू मैम मैजिक my magic dust is basically thanking for everything. The magic dust is thanking yeah, people who make it easier for you to live. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So, uh, abhi hum continue karenge. Ye thoda sa science wala subconscious mind ke baare mein. Dr. Joseph Murphy is explaining to us. We have come to chapter number seven. Jahaan wo bata rahe hain ki subconscious, kaise conscious or subconscious mind work karta hai. Kaise conscious mind jo hota hai wo you know but um uh, it's like very uh, going up and coming down and it is basis perception jo aapke senses hai jo aankhon se dikh raha hai jo kaano se sun rahe ho jo sensation feel kar rahe ho ki garmi lag rahi hai thand lag rahi hai jo swad aapke muh mein aa raha hai acha hai kadwa hai bura hai meetha hai to ye sara wo bahut judgmental hota hai कॉन्शियस माइंड और वो अपने सारे मतलब जो एनर्जीज है उनको कॉन्शियसली वो करता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है ये कितना अच्छा म्यूजिक है नहीं नहीं मुझे ये बहुत लाउड लग रहा है तो इस तरह से बट सब कॉन्शियस माइंड विच इज देयर वो डिटर्मिनेंट है हमारी जिंदगी का सो आर डेस्टिनी इज इक्वल टू द सबकॉन्शियस माइंड ओके तो उसमें कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी हंड्रेड चीजें आएंगी लेकिन आप सिर्फ वो फिल्टर करके आप सबकॉन्शियस तक आने दो जैसे मैंने कल आपको पानी का एग्जांपल बताया था कि वो उल्टा कैन होता है ना पानी के ऊपर रखा रहता है और नीचे वो वाटर फिल्टर होता है जिसमें टैप लगा होता है तो वो जो उल्टा कैन है उसमें से क्या नीचे छन के आ रहा है उस वाटर फिल्टर में या फिर उस यू नो जार जो भी जो भी है नीचे कंटेनर उसमें जिसमें से टैप निकल रहा है वो टैप में से आपकी जिंदगी निकल रही है दैट इज योर एक्चुअल रियलिटी जो आप जिंदगी में देख रहे हो अभी ठीक है तो इसलिए उस उस ट्वेंटी लीटर्स का जो ऊपर कैन है वाटर वाटर का उसमें से फिल्टर करके चूज करो सब कॉन्शियस में क्या अब कॉन्शियस माइंड इज वेरी वॉलेटाइल यू नो एकदम से जजमेंट चेंज हो जाएगा किसी ने अच्छे अच्छे टोन में बात की तो हाउ हाउ स्वीट उसके बाद किसी ने ऐसे बात की तो ओ हाउ रूड सो यू नो लाइक ऑलवेज मेकिंग जजमेंट्स सो बट देन कॉन्शियस माइंड डज नॉट बेस यू नो बेस इट सेल्फ ऑन एनी जजमेंट कि अच्छा है नहीं नहीं ये तो सच है नहीं नहीं ये बुरा है नहीं ये झूठा है ऐसा नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड में जो आप रिपीटेशन करके बोलते हो वो वहां पे इम्प्रिंट हो जाता है ठीक है एंड दैट बिकम्स योर रियलिटी तभी तो हम एफर्मेशन यूज करते हैं ये एक्चुअली सबकॉन्शियस को ही हम रिप्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक प्रोग्राम था कि सपोज माई सिस्टर इन लॉज नॉट गुड सपोज अगर ये वाला प्रोग्राम था सिस्टर इन लॉज नॉट अ गुड गर्ल एंड शीज वट एवर इट इज ठीक है अब हम उसको रिप्रोग्राम कर रहे हैं आई हैव एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद माय एंटायर फैमिली विद माय सिस्टर इन लॉ आई हैव एन अमेजिंग रिलेशनशिप वी आर वेरी फ्रेंडली एंड लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ओके एंड दिस इज व्हाट यू कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ नाउ यू विल सी द चेंज इन हर बिहेवियर 
बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही जो होता है वो आपको अपनी रियालिटी में नजर आता है अब हमने रिप्रोग्राम माइंड कर दिया ठीक है तो हम उसकी साइन समझ रहे हैं जो कल हमने वेगस नर्व समझा और हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का अंतर समझा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ठीक है और वेगस नर्व जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को कनेक्ट करती है तो इसीलिए कॉन्शियसली अगर आप फिट मतलब कुछ वैसे कर रहे हो इसीलिए हम बोलते हैं ना ये वाला हम भी प्रोग्रामिंग माइंड करने के लिए तो बोलते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस देखो कनेक्टेड होंगे कुछ वहीं से फिल्टर होके आ रहा है सो so, इसीलिए जैसे ही अगर हम फायर ब्रिगेड देखें है ना तो हमको लगेगा ना कहाँ पे आग लगी हुई है वो गॉड चार चली गई है आई होप सब सेफ हो ये हो सो इमिजिएटली थैंक यू फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एम्बुलेंस देख रहे हो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन इन द एम्बुलेंस ठीक है सो इस तरह हम इमिजिएटली वरी को नहीं फिल्टर करा के अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम इमिजिएटली उसको ट्रांसक्रिप्ट डिफरेंटली कर देते हैं ठीक है दैट थैंक यू फॉर द सेफ्टी जैसे कोई ट्रैफिक से जा रहा है नॉर्मली अगर बहुत रैश चला रहा है तो आप यही सोचोगे ना मेरी गाड़ी को लग जाती इतनी पास से निकला वो और इस तरह से इतना रैश चला रहा है गुस्सा आता आपको पता नहीं ऐसे ऐसे मुंह से भी शायद ऐसे ही शब्द निकलते उस वक्त लेकिन अभी क्या हो रहा है मैजिक डस्ट है ना मैजिक डस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खुद भी जब निकलो अपनी गाड़ी के ऊपर और अपने ऊपर भी मैजिक डस्ट डालो मैजिक डस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड अ सेफ अराइवल वेर एवर यू आर गोइंग से टू माई ऑफिस सेफ फॉर माई सेफ अराइवल टू माई ऑफिस एंड फॉर माई कार टोटल प्रोटेक्शन ठीक है सो अब हम ऐसे भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो अब वो कॉन्शियस माइंड से जो ऑल uh, दैट चल रहा है यू नो क्लाटा वो नहीं फिल्टर हो गया आपके सबकॉन्शियस में आ रहा है आपके सबकॉन्शियस में आ रहा है सेफ अराइवल सेफ अराइवल सेफ अराइवल सेफ्टी कार सेफ्टी दिस पर्सन सेफ्टी रोड की सेफ्टी जो सारे लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उन सब के काम बहुत आसानी से आज हो जाए दे शुड ऑल हैव अ वेरी फ्रूटफुल डे अब ये वाला हो रहा है तो ऑब्वियसली फिल्टर फिल्टर होके ब्लेसिंग ही आ रही है ना तो अब हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है इस तरीके से तो हमारा जो आउटवर्ड लाइफ है उसमें वी विल स्टार्ट सीइंग द सेम डिफरेंस लाइकवाइज सो दिस इज व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग टू अस यस्टरडे कंटिन्यू रीडिंग इट या एनीवन हु वांट्स टू रीड आई कैन मैम आई रीड आई एम प्लीज गो मैम कैन आई रीड और समवन एल्स इज रीडिंग गो अहेड गो अहेड प्लीज या या प्लीज डू ओके quote similarly different areas of the brain indicate their co- connection with the objective and subjective activities of the mind respectively and speaking in a general way we may assign the frontal portion of the brain to the former and the posterior portion to the latter while the intermediate portion partakes of the character of both unquote a rather simple way of looking at the mental and physical interaction is to realize that your conscious mind grasps an idea which induces a corresponding vibration in your voluntary systems of nerves this is the turn co- causes a similar current to be generated in your involuntary system of nerves thus handling the idea over to your subconscious mind which is the creative medium this is how you thoughts sorry this is how your thoughts become things every thought entertained by your conscious mind and accepted as true is sent by your brain to your solar plexus the brain of your subconscious mind to be made into your flesh and to be brought forth into your world as a reality hmm to isme puri chain of thought batai hui hai suppose uh, um, if there suppose you're scared of dogs ओके लाइक यो अगर लार्ज डॉग्स होते हैं तो बहुत सारे लोगों के घर में आपको पेट्स होते हैं but you as a person are scared of the dog or you don't like for whatever reason so that can be an instance so usme aap kisi ke ghar mein ghuse you saw that dog 
इमिजिएटली आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा सपोज वो आगे आपको लिख करने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर चढ़ रहा है आपको लगेगा प्लीज गो अवे गेट अवे आप अपनी फ्रेंड को या जिनको भी बोलोगे कि प्लीज टेल योर टॉक टू गो इन टू द रूम और समथिंग बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग की वो आपके ऑल ओवर आपके ऊपर चढ़ गया है है ना एंड योर स्केर मतलब इमिजिएटली आपके सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट वो कॉन्शियस माइंड विल सेंड अ मैसेज टू योर नर्वस सिस्टम और जो नर्व्स हैं आपके वहां से आपका स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा एड्रिनलिन विच इज कॉल्ड फाइट ऑफ लाइट हार्मोन ठीक है सो वो अब कॉन्शियस माइंड ने आपने देखा डॉग आपके ऊपर चढ़ रहा है एंड उसके नेल्स आपको लग रहे हैं तो आपका वो वाला जो सेंसेशन है एड्रिनलिन फाइट ऑफ लाइट वाला हार्मोन निकलेगा विच विल टेल यू इधर यू गो आउट बैक अगर आप बहुत उससे हैरस हो रहे हो तो या तो आप बाहर चले जाओगे या फिर फ्लाइट फाइट और फ्लाइट इधर यू विल शर्क इट ऑफ एंड टेल समन दैट प्लीज रिमूव दिस वन फ्रॉम माई बॉडी और यू विल गो आउट ऑफ दैट जोन एंड यूल गो आउट ऑफ द डोर अगेन एंड से टू हैंडल द डॉग ओके अब वो परमानेंस ले लेगा बिकॉज ये वाला जो फेयर था मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ये अच्छे बुरे दोनों सिचुएशन में होता है अब ये वाला जो आपका जो डॉग के साथ वो है इरिटेशन बेसिकली वो इरिटेटेड ठीक है सो वो जो इरिटेशन है वो आप सबकॉन्शियस माइंड और ये रिपीटेडली होता है आपकी लाइफ में तो वो वो इरिटेशन विल गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू विल इट विल टेक परमानेंस नाउ वेर एवर यू सी द डॉग आप उनके घर ही नहीं जाओगे जिनके यहाँ पे डॉग है और यू विल से दैट आई डोंट वॉन्ट टू है ना एंड दैट यू विल सी इन ऑर्वर्ड रियालिटी दैट वो उसने परमानेंस ले ली है अब जहां पे भी आपके डॉग्स आ रहे हैं आप नहीं जाओगे या और यू विल जस्ट यू नो आप साइड से निकल जाओगे तो ये चीजें होती है दिस वाज जस्ट एज एन एग्जांपल सो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्शियस सिस्टम को एक्ट करता है क्योंकि वो आंखों से जो दिख रहा है है ना तभी तो हम जजमेंट्स बनाते हैं हम जजमेंट बनाते हैं ना कि आई लव दैट गार्डन आई रियली लव दैट गार्डन इट हैज द बेस्ट कलर्ड रोजेज एंड यू नो इट्स सो वेल मेंटेन आई लव गोइंग दे फॉर अ वॉक जजमेंट बन गया नर्वस सिस्टम में वो एक प्लेजेंटनेस वाला हार्मोन निकलता है प्लेजेंटनेस यू नो लाइक जो बहुत अच्छा लाइक आपका डोपामीन लेवल हाई हो जाएगा हर बार आप उस पार्क में जाओगे एंड यू लव द गार्डन यू लव दिन केयर ऑफ एंड दैट विल टेक परमानेंस इन योर दिस थिंग एंड यू से ओ आई लव दैट ओके सो दिस इज वॉट इट इज लाइक और जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जो एनर्जी दोगे वो बार बार आपके पास आएगी So, इस तरह से कॉन्शियस सबकॉन्शियस से अलग नहीं है बट यस यू कैन फिल्टर एंड फिल्टर द थिंग्स दैट यू वांट इन योर सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड मेक्स योर आउटवर्ड रियलिटी सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डिलीजेंट एंड विजिल अबाउट यू नो फिल्टरिंग और एक्सेप्टिंग द थॉट और रिपिटेशन दैट वी डू इसीलिए बार बार मैं सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक बोलती हूँ सारी साइंस सारा कुछ है आपकी सेल्फ टॉक क्या है अपने साथ में आपकी सेल्फ टॉक आई डोंट लाइक दिस मेरा बेटा बेकार है उसका बिहेवियर रूड है मेरा पति भी ऐसा है उसका ये है मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे ऑफिस के कोवर्कर्स खराब है मेरा ऑफिस बहुत दूर है मेरा ये है मैं मोटी हूँ मेरे हिप्स बहुत ब्रॉड है मेरा टमी निकलता जा रहा है अगर ये वाली सेल्फ टॉक है ना यू विल सी दैट मोर एंड मोर इन योर एनवायरमेंट सो चेंज योर सेल्फ टॉक नो अपना ब्रेन है अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स तो हमारे हाथ में एंड इमेजिनेशन इज गॉड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड मैं नेवल गॉड ने कहा था इमेजिनेशन इज गॉड और इन्होंने बोला है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड बिकॉज दे आर क्रिएटर्स गॉड इज अ क्रिएटर तो थॉट्स एंड फीलिंग्स आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग इन आर लाइफ है ना सो कंट्रोल दैट योर सेल्फ टॉक इट इज लाइक द मोमेंट यू चेंज योर सेल्फ टॉक दैट माई चिल्ड्रन आर वेरी रिस्पॉन्सिबल दे मेक वेरी गुड डिसीजन दे आर अट्रैक्टिंग फ्रेंड्स विद गुड इंफ्लुएंस ऑन दैम यू नो माई फैमिली इज वेरी लविंग एंड हारमोनियस everything happens with ease and joy okay everybody is so progressive everybody is successful at everything that they want to do in their life i have amazing relationship with my mom in law me and my mother in law so friendly and she is becoming more and more understanding every day and i'm really loving it loving it i have the freedom to do anything that i want to with ease and joy so these have to be your self talk okay so no matter don't basis on what your conscious mind is perceiving and dheere dheere jab subconscious train ho jata hai jab usme new imprints banne lag jate hain you will see that as an outward reality okay so i don't know what time it is so it's already 705 thank you deepa and you can read book number 1 tomorrow please 
ओके थैंक यू मैम सो ये बहुत अच्छा पार्ट है देर इज एन इंटेलिजेंस विच टेक्स केयर ऑफ योर बॉडी कॉन्स्टेंटली ये वाला चैप्टर जब हमने पावर बुक पे भी पढ़ा था जो रोंडा बर्न की दूसरी वाली बुक है उसमें मुझे बहुत मजा आया था लाइक like, किस तरह एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देता है यू you नो know, एक सेल दूसरे को बताता है कम ऑन कम ऑन यू नीड टू रश देर गो रन 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 तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि एक सेल ने दूसरे को धक्का दे रहा है जा जा उसको चोट लगी है वहां पे जाके ठीक कर यू नो स्किन को वापस जोड़ो या ये कुछ वायरस आ गया है बाहर से अननोन सा वायरस है बीमारी है फटाफट इसको मार के गिराओ ये सेल्स हमारे अंदर से बात कर रहे होते हैं तो जब मैं कल वेन आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट दैट ग्रेट यू नो हेल्थ वाइज सो मैं यही उसमें मैंने लिखा था दैट ऑल द सेल्स आर वर्किंग इन परफेक्ट हार्मनी विथ ईच अदर बिकॉज वो भी आइसोलेशन में नहीं काम कर सकते उनको भी एक दूसरे की मदद चाहिए होती है जैसे अगर सपोज हमको एक स्क्रैच लग जाता है हमको मस्कीटो ने या किसी इंसेक्ट ने बाइट किया स्किन पे है ना तो वहां पे थोड़ी देर के बाद स्वेलिंग हो जाती है ठीक है अब वो स्वेलिंग क्यों होती है क्योंकि एक वाटर बॉडी उसके अराउंड बन जाएगी वो वायरस जो भी आया ना हमारी स्किन में दैट मस्कीटो वाला जो वायरस आया या इंसेक्ट वाला उसके अराउंड एक वाटर बॉडी इट्स अ मोट ऑफ वाटर दैट गेट्स फॉर्म अराउंड इट और वो वाटर बॉडी इसलिए होती है बिकॉज हमारी बॉडी उस वायरस को हमारे बाकी के सेल्स में नहीं चाहती है कि वहां पे आए इसीलिए उसको घेर लेते हैं लाइक अ चक्र व्यू मतलब नॉट चक्र व्यू इट विल ए सर्कल ठीक है सर्कल की तरह उस वायरस को घेर लेते हैं अब उतनी देर में वो सेल्स बोलते हैं फटाफट एंटीबॉडी सोल्जर्स को बुलाओ फटाफट बुलाओ बिकॉज ये इंसेक्ट बाइट का ये वायरस आया है और तब तक वो स्वेलिंग रहेगी वहां पे है ना क्योंकि ताकि वो मिक्स नहीं हो बाकी के बॉडी के कंपोनेंट से फिर फटाफट वो डब्ल्यू बी सी आएंगे उस एरिया पे और ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगी और फिर फटाफट एंटी हिस्टमाइंस आते हैं और वो वो वाला जो टिश्यू है ना जहाँ पे ये इंसेक्ट बाइट हुआ था सपोज हाथ पे कोई टिश्यू था वहां पे जो ब्लड वेसल है ना वो थोड़ी सी खुल जाएगी ताकि डब्ल्यू वहां से मतलब छेद बड़े हो जाएंगे ब्लड वेसल के ताकि डब्ल्यू बाहर जाके वो जो वायरस है उसको किल करे अब वो किल हो जाता है ना अपने आप आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है तो बॉडी में मेडिकली इस तरह से काम चल रहा होता है तो सोचो कितनी बढ़िया इंटेलिजेंस है ना हमारी बॉडी की और हमारे डब्ल्यू को ये भी पता लग जाता है किस तरह का वायरस है जैसे कोई अगर स्टेनगन लेके आया है दूसरे दुश्मनों का सोल्जर तो वो अपनी दो स्टेनगन अपनी कैनन तैयार करते हैं अगर वो उसके हाथ में स्वॉर्ड है तो हमारे स्वॉर्ड वाले ही जाते हैं उसको स्वॉर्ड से ही लड़ते हैं फिर ठीक है सो इस तरह से अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का एंटीजन आया है मतलब एंटीजन मतलब जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया जो भी पैथोजन आया है जो बीमार कर रहा है हमको तो उस एंटीजन के हिसाब से हमारी एंटीबॉडी बनती है ऐसे नहीं है कि किसी हर एंटीजन के लिए एक जैसी एंटीबॉडी होती है जैसे कोविड का वायरस था उसका अलग तरह का एंटीबॉडी होता है वो नॉर्मल टाइफॉइड वाले एंटीबॉडी से नहीं मर पाएगा है ना तो इस तरह इतना कमाल है मतलब मिरिकल वर्किंग ऑफ आर बॉडी इट इज एंड वी रियली नीड टू काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड इनेबल दैट हाई इंटेलिजेंस टू वर्क बाय गिविंग योरसेल्फ गुड फूड अ लॉट ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रेशन अच्छे से विटामिन सी नींबू पानी लो ये लो रोज सैर करने जाओ अपनी बॉडी को मूव करो यू नो लाइक इस तरह से रिवे और अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखो बिकॉज दैट थॉट्स कम इन टू योर बॉडी यू नो लाइक थॉट्स कोई भी मतलब बॉडी में जो ब्रेक डाउन है वो दिमाग से ही आ रहा होता है तो अपने थॉट्स को ग्रेटफुल रखना है हमको वी हैव टू स्टे इन लव यूज वर्ड थैंक यू एंड लव एज मच एज यू कैन बिकॉज दैट इज रेडिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन टू योर बॉडी एंड इनेबलिंग द हाई इंटेलिजेंस इन योर बॉडी टू हील इट देखो एक्टिवेट करना पड़ेगा हर ब्रेक डाउन को हील करने का हमारी बॉडी के अंदर जुगाड़ होता है ठीक है बट हमको उसको एक्टिवेट तो रखना पड़ेगा ना हम लोग हमारे थॉट्स कभी कभी ऐसे होते हैं गुस्से में इरिटेशन में ये वो वी नीड टू चेंज इट देखो होंगे तो इमोशंस आर सपोज टू बी फेल्ट ओके एंड इमोशंस दोनों तरह के होते हैं गुड एंड बैड बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड सो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है गुस्से में भी अगर हम बोल रहे हैं थैंक यू गॉड ब्लेस हिम थैंक यू गॉड ब्लेस हिम गॉड गिव हिम विजडम गॉड गिव हिम विजडम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर माय बॉडी थैंक यू फॉर द एयर थैंक यू दैट आई कैन ब्री थैंक यू टू दिस दैट ठीक है उस वक्त हमको आर्टिफिशियली ये करना पड़ेगा ऑप्शन नहीं है अगर हमको एलिवेट करना है अपनी अपनी लाइफ कंडीशन को तो बिकॉज हीलिंग सिर्फ लाइफ वर्ड होगी जब हम लाइफ वर्ड हम लाइफ वर्ड होंगे हमारी बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है इसीलिए कहते हैं ना कि विल पावर अगर जिन लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है दे मेक इट थ्रू एनी टफ सिचुएशन यू नो लाइक मैं हेल्थ ब्रेक डाउन
Uh, may yeah. I add something of uh, a very cute thing? Uh-huh. So this is for this. Na, ek, a very very cute movie is there in the Hollywood. Osmosis Jones' ke naam se. Osmosis Jones. Usme uh-huh. itna beautifully dikhaya hua na. It will give a big insight to us ki kis tarah se humari body kaam karti hai. Matlab this was. Kya milegi? Wo movie YouTube pe hai. YouTube में मिल जाएगी मैम सर्च कर सकते हैं हम लोग बहुत क्यूट मूवी है उसमें यही दिखाते हैं कि वो बंदा कैसे मतलब वो एक जू मैम था जू में वो देखभाल करता था तो उसने ना वो इनफेक्ट कुछ खाना खा लिया था उसने तो उसके बाद उसके खाना खाते किस कैसे मतलब वो वो जो बैड वाला जो खाना था बैक्टीरिया से किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर गया मतलब मतलब उसमें इतना ब्यूटीफुल दिखा रखा है ना कि ईच एंड एवरी सेल इज टॉकिंग टू ईच अदर और उसके बाद वो किस तरह से गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उसको रिपेयर कर रहे हैं क्लॉटिंग कर रहे हैं और जैसे मान लो टॉक्सिन को मारना है रिमूव करना है उनको इनको बहुत ही क्यूट पिक्चर है वी मस्ट मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ही आ रहा था कि जब हम पावर बुक भी पढ़ रहे थे ना जब रॉन्डवन ने पेट्रोल सेल्स और इनकी बात करी हाँ। थी ना तो उसमें बिल्कुल वही चीज है टाइम बहुत क्यूट थोड़ा सा कॉमेडी भी है उसमें बहुत अच्छी पिक्चर है हम वो देख सकते हैं नाम नाम डाल डाल दो तुम ग्रुप में नाम डाल देना में डाल देना और अगर मूवी का लिंक मिलता है यू पुट इट देन वॉच इट बिकॉज़ आई एम इट्स हॉलीवुड मूवी इट बी अ वेरी स्मॉल वन बहुत प्यारी पिक्चर है वी ऑल मस्ट सी दैट उसमें हमें ना आइडिया भी मिल जाएगा कई बार हम लोगों को या राइट ऑफ मोसिस जोन तो हम लोग कहूँ कई बार ना जैसे हम लोग किसी बॉडी पार्ट को थैंकफुल होना है हमने जैसे इम्यूनिटी के लिए होना है कई बार वी डोट गेट द आइडिया की हमने किस किस ऑर्गन को करना है किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को करना है तो उसमें से विल गेट एन आइडिया आल्सो दैट्स अ वेरी क्यूट थिंग ग्रेट विल डेफिनेटली वॉच इट यस निकिता योर नेम इज सारा हियर ऑन द स्क्रीन बट यू आर डू शेयर सॉरी अगेन आज ही मैं उसका करती हूं मैम अच्छा मुझे ये पूछना था जैसे आपने बताया ना इंसेक्ट बाइट करता है तो इस तरह से अपना इम्यून सिस्टम काम करता है तो जब इंसेक्ट किसी को अल्सर या ऐसा कुछ इश्यू है स्टमक में जैसे होते हैं तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन होते हैं जयजुनल एरिया में जो जैसे मेरा अभी मेरे ब्रदर को प्रॉब्लम है या जो भी है हाँ, तो, तो उसमें भी इसी तरह आ... से ऐसे ही काम करती करना है पड़ेगा प्लीज उनको ये यूट्यूब का लिंक दे दीजिए अल्सरेशन एंड एसिडिटी इज नॉट बॉडी की बीमारी इट इज दिमाग की बीमारी ठीक है वहां से ठीक करना पड़ता है हमको हम पेशेंट्स को भी जब एसिडिटी एंड अल्सरेशन का करते हैं इट्स नॉट कमिंग जस्ट फ्रॉम द फूड इट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेस इन द ब्रेन सो टेल योर ब्रादर गिव द यूट्यूब लिंक एटलीस्ट ही कैन लिसन टू दैम है ना आई मीन मैम काम वैसे ही होता है जैसे बाहर होता है हाँ हाँ हंड्रेड सेम बॉडी है बॉडी कैन हील इवन कैंसर अगर आपने यू नो लाइक ऑल ऑफ अस नीड टू वॉच दैट सीक्रेट मूवी अगेन जिसमें दो तीन हेल्थ के एग्जांपल्स हैं एक उस फीमेल का था जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था नवंबर में फेब्रवरी फर्स्ट वीक हंड्रेड परसेंट क्लियर नो कीमोथेरेपी नो रेडियोथेरेपी ओके ओनली बाय एलिवेटिंग हर लाइफ कंडीशन एंड बीइंग इन द हैप्पी जोन सेकेंड एग्जाम्पल उस पर्सन का जो फ्लाइट में थर्टी थाउजेंड फीट से ऊपर से गिरा था ठीक है और बिल्कुल उसका पाउडर हो गई थी बोन्स एंड देन ही डिटर्मिन दैट आई एम गोन वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल बाय क्रिसमस एंड वॉक आउट नॉट ऑन अ व्हील चेयर आई विल वॉक आउट ऑन क्रिसमस एंड ही डिड और उनका पूरा वो बताया है और जो ओरिजिनल पर्सन है मतलब इसमें तो ऑफकोर्स वो मूवी बनाई है तो किसी एक्टर को लिया था उनकी जगह पे फिर उसमें जो ओरिजिनल पर्सन है उनका भी इंटरव्यू है यू नो लाइक सो किस तरह से यू नो बॉडी में इस तरह की हीलिंग होती है व्हेन एवरीबडी गिव्स अप इमेजिन ट्यूमर डिजोल्व ऑन इट्स ओन हंड्रेड परसेंट सो वॉट पार्ट ऑफ सीक्रेट मैम कैन यू प्लीज शेयर द लिंक बिकॉज़ मैंने आपने पहले भी बताई थी मूवी मुझे मिली नहीं ये द सीक्रेट या मैम वो कोई भी डाल देगा प्लीज कोई भी डाल दो द सीक्रेट तो YouTube पे है हिंदी इंग्लिश Netflix पे भी है ओके मैम थैंक यू थैंक यू मैम ठीक है निकिता तो कोई भी बीमारी हो ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो आप बता रहे हो ठीक है बहुत आराम से ठीक हो जाएगा मैम कैन यू डिस्क्राइब पार्टी सेल्स एक बार बता दीजिए पार्टी सेल्स आप बता रहे थे आई लव दैट मैंने ये बताया था कि व्हेन यू आर डूइंग योर मेडिटेशन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन अ लिटिल मोर फन एलिमेंट बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग बोरिंग इन माय लाइफ सो सो इवन दैट मेडिटेशन वाज दैट दैट फर्स्ट यू पहले अपनी बॉडी को सेटल बॉडी को सेटल डाउन करो बाय डीप ब्रीथिंग ओके डीप ब्रीथ करो पांच से छह बार जब तक दिमाग और बॉडी शांत नहीं हो जाए 
बहुत सारे मिल जाते हैं तो पार्टी सॉन्ग्स में कॉन्स्टेंटली एक घंटे वो चलते रहते हैं और बड़े मजेदार होते हैं तो वो सॉन्ग्स को आप तैयार रखो यूट्यूब पे क्योंकि आपको वो ऑन करना पड़ेगा ठीक है इयरफोन्स पहन के ही मेडिटेशन शुरू होती है and and then you first see that part one ho gaya, aapne deep breathing ki and breathing in, breathe out, breathing in, breathe out aise karke aapne mind and body ko shant kiya. second part of this meditation hota hai jisme aap soch rahe ho ki ek beautiful golden ya silver light jo bhi aap aap jisse aap wo karte ho relate that is coming from your uh, you know ye jo chakra hota hai hamara thousand petal crown, chakra crown chakra se yahan se it is coming into your uh, you know body and it is covering up your head your forehead your eyes your nose your neck your shoulders your front of the body the back of the body both your entire arms or wo light aapko pura niche tak hips niche pelvis sab you know feet last cell of your body tak wo cover up kar rahi hai and that's the healing divine light of of god or higher intelligence okay now be in that zone for a while और उसके बाद आप अपने सारे जो हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स हैं उनके हाथ उगा लो पैर उगा लो इमेजिनेशन में और बहुत क्यूट से वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह लग रहे हैं और उनको पहनाओ पार्टी हैट ठीक है और अब वो म्यूजिक लगाओ और अब देखो कि कैसे वो साथ मिल मिल के ऐसे ऐसे कर कर के साथ साथ डांस कर रहे हैं रोली पोली हो रहे हैं गिर रहे हैं लुढ़क रहे हैं कुछ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है हेल्दी एंड हील एंड फुल ऑफ एनर्जी और बहुत हैप्पी है और वो गाना आप दस मिनट सुनो ठीक है जो आपने वैसे वो म्यूजिक वो एक एक घंटे के होते हैं यूट्यूब पे है ना डांस में एक पार्टी में एक्स एंड ऑल दैट उसको आप सुनो और इमेजिन करो कि वो सारे सेल ब्रेन सेल हाई बोल रहे हैं आईज को वो सब मिक्स अप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं लुढ़क रहे हैं पुढ़क रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं एंड यू डू दिस एंड उसके बाद बस दस मिनट के बाद म्यूजिक बंद कर दो और अपनी बॉडी को थैंक यू एंड यू विल सी अ वेल ऑफ डिफरेंस इन योर बॉडी आफ्टर दैट सो दैट इज अलिंग मेडिटेशन बट अ फनी वन बिकॉज आई फील म्यूजिक हम सबको पसंद होता है हमारी बॉडी को भी बहुत पसंद होता है म्यूजिक इज थे YouTube के बहुत सारे ऐसे पार्टी म्यूजिक करके वो एक एक घंटे लगातार चलते रहते हैं वेस्टर्न हिप हॉप टेक्नो डीप हाउस इस तरह का म्यूजिक भी लगा सकते हो आई लव टेक्नो डीप हाउस अलॉट सो आई पुट दैट म्यूजिक वही सारी चीजें लिखी थी थैंक यू फॉर माई बेड फॉर माई मैट्रेस फॉर माई पैन एंड एवरी थिंग माई बाथरूम उसके पहले भी कई बार ये महसूस किया है की जिस दिन नेक्स्ट डे कुछ होने वाला होता है उसको पहले ही मैं ब्लेसिंग में लिख लेती हूँ पता नहीं कैसे वो दिमाग में आ जाता है और वन मोर मैजिकल थिंग इज हैपनिंग एवरी डे पहले तो नहीं कभी कभी होता था अब जैसे ही मैं मैजिक रॉक पकड़ती हूँ सो so वेल well, बिल्कुल जैसे कोई लाइव थिंग मेरी मुक्ति में हो देखो मतलब मुझे इतना मैजिकल लगता है कि हाउ कैन इट थ्रॉप क्या मेरी ही uh, uh, मतलब हार्ट बीट उसमें पल्सेट होने लगती है आई डोंट नो वॉट तो ये मुझे बस बोलना था yeah. Even I I look forward to doing the magic. Mother, I now look forward forward to to doing practice कल वो वाला था ना हमको बिल्स के लिए लिखना था थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड तो शाम तक मैं कर ही नहीं पाई थी मतलब पैसे ही कभी लेट रही थी कभी कुछ इधर टॉसिंग टर्निंग फिर शाम को आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड दैट फिर 
मैंने आराम से जब मैं शाम को वॉक करके आई एंड आई वाज फीलिंग रिफ्रेश और मैंने खूब डीप ब्रीदिंग की थी वॉक करते करते आराम से एंड थैंक यू टू ऑल द एलिमेंट्स क्योंकि सब कुछ ही बाहर होता है एंड देन स्टार्स देखे इतने प्यारे प्यारे से उनको थैंक यू करके मून को और सब कुछ उसके बाद वापस आई तो अच्छे से जोर में थी बॉडी में भी अच्छा सा लग रहा था थोड़ा बाहर जाके और फिर उसके बाद मैंने बैठ के अपने दस बिल्स निकाले फिर मैंने अपना गूगल पे खोला क्योंकि उसमें से जो पेमेंट्स की थी फिर मेरा एक होम लोन है उसको मैंने थैंक यू बहुत सारा कि इतना प्यारा घर खरीदा उसके लिए आई कुड डू दैट थैंक यू मानी उस घर के लिए घर बिकम्स वेरी वेरी लकी बहु सोए बसते इस तरह करके कर बहुत मजे से जो आप बोल रहे हो ना कि ऐसे गूस बंद हो जाते हैं मुझे बहुत मजा आया प्रैक्टिस कर बहुत मजे से करती हूँ प्रैक्टिस ये तो अब मैं वो थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट कि वो टेम्पो चेंज हो गया है हमारा यू नो लाइक ऐसे मजा आता है एक अजीब सी वो सेहरन होती है करते वक्त नहीं बहुत ही आश्चर्यजनक है कि ऐसा कैसे हो सकता है बहुत ही मतलब एक दिन मेरे साथ भी मैम ऐसे ही हुआ था कि आई वॉज होल्डिंग दैट मैजिक रॉक और इट स्टार्ट इट स्टार्टेड मीन्स जैसे कि जैसे कोई जैसे दीदी बोल रही है ना कि कुछ उसमें से ऐसा हो रहा था कि वो प्रॉपिंग हो रही थी इट वाज जस्ट लाइक दैट एंड इट्स ऑल एनर्जी एनर्जी बहुत हो गई है उसमें पता है इतनी एनर्जी कभी कभी हो जाती है लोगों का पत्थर टूट जाता है इनटू टू पार्ट्स इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ऐसा भी होता है फिर क्या करना चाहिए अगर वो टूट टूट जाए तो दूसरा ले लो पिंक वन ऑल्सो वाइल टेकिंग द सेशन बिकॉज मे बी वो एनर्जी इतनी हाई रहती है वैसे भी लाइक आई ट्राई टू स्टे इन ग्रेटिट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे जो फाउंटेन होता है ना पहने पहने मैं ऐसे बैठी हुई हूँ जैसे अभी बैठी हूँ आई वो सिटिंग हियर एग्जैक्टली एट द प्लेस वेर आई एम राइट नाउ और ऐसे ही मैं बोल रही थी एंड इमेजिन हाथ से जैसे फाउंटेन ऑफ यू नो वो पिंक कलर के जो सारे क्रिस्टल थे वो पूरे मेरे रूम में एंड दिस इज लाइक अ बिग रूम वेर आई सिट एंड डू यू नो लाइक सो वो पूरे रूम में इधर उधर 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 फैल गए फिर जब सेशन कंप्लीट हुआ सुबह का फिर मैंने वो सारे वो उनको लिया और आई काइंड ऑफ डक देम इन द ग्राउंड बिकॉज इतनी ज्यादा एनर्जी कभी कभी हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हमको कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं होती है मतलब अगर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी सो उस तरह की वो थ्रॉपिंग और ये सब ये बहुत नॉर्मल है अब अब ये होगा बिकॉज आर एनर्जी लेवल्स आर इंक्रीजिंग बियॉन्ड अटन पॉइंट एंड वी विल सी दिस एज अ मैनिफेस्टेशन इन द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो एंड इज इंट इट अमेजिंग लाइक ये ग्रीन वाला अभी भी चल रहा है बट वो वाला वो वाला आई थिंक पिंक वाला लव का होता है क्रिस्टल So, इतना प्यार मेरी जिंदगी में मतलब देती भी हूँ मिलता भी बहुत है दैट इट डिड नॉट वो कंटेन ही नहीं कर पाया मतलब वो तो मटेरियल थिंग है ना हमारी तो इन्फिनिट कैपेसिटी है सो so, वो मटेरियल थिंग था तो वो ऐसे बर्स्ट हुआ जैसे फाउंटेन मैंने कहा ये क्या हो गया ऐसे बैठी हुई थी इस तरह से एंड सडनली आई सो पूरे पूरे मेरे इस पूरे रूम में वो मोती 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 उसके जो क्रिस्टल वाले थे यू नो दे वर ऑल स्प्रेड आउट और ये सोफे पे जो बैठी उसके नीचे चले गए थे ऑल ऑफ दैट so uh, these kind of things are only because we live in a very good and a high positive energy which has explosive powers sometimes but that's good great isn't it isi ko to enlightenment bolte hain in the uh, other world spiritual world my i don't know whether i am enlightened or not like it um, i never forget to do my rock wo magic rock practice aur agar bhul bhi gaye to raat mein jab neend khulti tab main usko pakad ke fir kar leti very nice Yes, Aman, you want to share something? I just want to say thank you, ma'am. Actually, you taught us what is the difference between religion and spirituality. I'm sorry for yesterday. I didn't know that you were not well, but still, I disturb you. No, no. Is me? What happened? Are no, but ma'am, you have told us that actually, when we are religious, we just beg to God to give us, give us. But when you you taught us that no, all the power is in our hands. Actually, I was so much into. So, तुम अपना कैमरा ऑन करो और अपना gorgeous face दिखाओ. One of the most gorgeous females I've seen. No, no. Thank you, ma'am. But actually, I'm uh, on the road driving also and uh, with my kids also. But I really wanted to say thank you <laughs> so much. Thank you so much. Ah, Renu, you want to ask something? 
नो मैम लिटल शेयरिंग मैम एक्चुअली मैं बी एन ए की मेंबर हूँ तो उसमें हमारे हंड्रेड एंड फिफ्टीन मेंबर्स हैं तो फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स आई एम मेंबर तो मैम उसमें uh, एक मैसेज फ्लो टू आ था ग्रुप में कि जो ओनर है बी एन आई का वो एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ पीपल मतलब फाइव टू एट पीपल्स का ना वो एक ग्रुप बना रहे हैं और उनको जिनको बिजनेस नहीं मिल रहा फ्रॉम बी एन आई तो वो उसका मतलब उनको ट्रेनिंग देंगे और शॉर्ट शॉर्ट बिजनेस दिलवाएंगे तो आई डोंट नो हाउ आई मिस दिस मैसेज तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ट्रेनिंग से मतलब एक दिन पहले बताया मॉर्निंग में कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग है मैम वाई यू आर नॉट कमिंग तो मेरे को मैंने कहा मैंने तो मिस कर दिया मैंने फिर प्रेसिडेंट से बात की तो ही सेट कि मैम अब तो पॉसिबल नहीं होगा ये है वो है आपकी टर्नओवर क्या है ऐसे करके ना मतलब थोड़ा वो कर रहे थे तो मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं सर आई रियली वांट टू जॉइन मैंने कभी जो ओनर है उनसे ऐसे वन टू वन भी नहीं करी है बी एन के तो आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन तो वो गुड़गांव में थी तो मेरा मैम दिन का भी प्लान था रात का भी प्लान था तो आई कैंसिल माई आफ्टरनून वाला प्लान और मैं वहाँ पर गई और इनरोल वगैरह कराया उसमें आई गॉट मतलब लकली आई वॉज देर मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया और मुझे वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई और जो ईडी जो मतलब ओनर है उन्होंने मुझे वो इतने इम्प्रेस रहे बातों से या जो भी है मैम ही वॉज लाइक ही सेट कि आई डू पर्सनल वन टू वन विद यू एंड श्योर शॉर्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मतलब उनका टारगेट है कि दिसंबर तक किसको क्या बिजनेस का है तो उन्होंने कहा आपकी तो मैम टिकट साइज इतनी बड़ी है बींग इन टू डायमंड एंड गोल्ड तो आपको वन सी आर का आई एम गिविंग यू मतलब यू नो मतलब हंड्रेड परसेंट श्योरिटी की आपको वन सी आर का बिजनेस मैं दिलवाऊंगा बस आप जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना यू हैव टू बी वेरी यू नो पेशेंट एंड डेडिकेटेड टू वर्ड्स योर वर्क तो मैम मतलब आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड की जो मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की ना और बहुत डेली रूटीन में तो मैम बहुत सारी छोटी 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 चीजें ना मतलब फिर से स्टार्ट हो गई मैजिक एंड ऑल करेक्ट राइट पीपल इवन इन सर्कमस्टांसिस विल कीप कमिंग एंड यूनिवर्स मेक द वेज फॉर यू जिस रास्ते पे आप चलो वो वो पे वो खुद ही करते हैं आपको कुछ नहीं करना होता जैसे आप कहते हैं ना आपका पॉजिटिव और और होता है जैसे आपकी सोच होती है वैसे आपको लोग मिलते हैं आपको लोग मैम मतलब दीज डेज तो आई एम सराउंडेड बाय वेरी पॉजिटिव एंड वेरी यू नो इतने बड़े बड़े एंटरप्रनर्स और उनसे इतना सीखने को मिलता है कि मतलब अमेजिंग ऐसा लगता है कि यार हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे so great so, all thanks to you ma'am all thanks get to you your one cr very very soon yeah ma'am i wait for the end of the year it will come much before that yeah maybe that ma'am yeah thank you so much so we'll, let's okay. call it a day for today because it is uh, already like hum sab ka working day it's a fresh monday 728 ho gaya already and thank you so much for such lovely sharings and waking up every morning and being here and spreading all this to other people and uh, priyanka who puts this status on the group every day so thank you thank you so much and uh, lots thank of you, love, you, and love and thank you thank you so much thank you thank you bye bye